நெட்ல வந்து முக்கியமா செக்ஸ் செக்ஸ் பத்தி பேசுறதுனா எதுவும் பெருசா பேச மாட்டோம் அதுவும் முக்கியமா நல்ல விஷயங்கள் இருந்தா பேச மாட்டோம் ஃபாரின்ல எல்லாரும் ஓப்பன் நினைக்கிறாங்க ஆனா என்ன பிரச்சனைனா ஃபாரின்ல டேட்டிங் போறது இல்ல அந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள்ல தான் ஓப்பனா சொல்றாங்க பண்றாங்களே தவிர்த்து பேரண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸும் அதை ஏத்துக்கிறாங்க ஆனா அது நல்ல விஷயமா அவங்கள வந்து திருத்துறது இல்ல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் லவ் டேட்டிங்னாலும் குத்தம் சொல்ல போனா பிரம்மச்சரியத்துக்கு தான் அவங்க ஆதரவு கொடுக்கணும் ஆனா பிரம்மச்சரியத்தை பத்தி பேசுறதுக்கே இங்க வந்து ஏதோ தப்பு பண்ற மாதிரி பேச வேண்டியதா இருக்கு இந்த நிலைமைக்கு நம்ம வரத்துக்கு காரணம் என்ன இது என்ன பண்ணா மாறலாம் ஏன்னா இது ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயத்த வந்து நம்ம ஏன் வந்து ரகசியமா பேசணும் அதானுங்க கல்வி முறையிலேயே வந்து அந்த அந்த கூச்சம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க எது சொல்லி கொடுக்கணுமோ அதே பிரம்மச்சரிய கல்வி முறையில சொல்லி தரல திருமூலர் பாத்தீங்கன்னா அவரோட பாட்டுல காவாசி பாட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா விந்து 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 விந்துன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சித்தர்கள் யாரும் மறைக்கல எல்லாரும் ஓப்பனா தான் பேசியிருக்காங்க ஆனா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பொத்தி பொத்தி வச்சு வச்சு ஏதோ பாதுகாக்குறன்னு சொல்லிட்டு இழந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ அதே மாதிரி முக்காவாசி இந்த பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னு சொன்னாலே இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறது சிங்கிளா இருந்த பிரம்மச்சரி மொத்தபடி கல்யாணம் ஆயிட்டாலோ கல்யாணம் ஆயிட்டா பிரம்மச்சரிய இவ்வளோதான் எல்லாரோட புரிதல் இருக்கு ஆஹ் ஆனா உண்மையா சொல்லணும்னா எது பிரம்மச்சரியம்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா எடுக்கலாம் நம்மளுடைய உயிரணுக்கள் வெளியில போகாம யார் காப்பாத்திட்டு இருக்காங்களோ அவங்க பிரம்மத்தை காப்பாத்துறாங்க பிரம்மத்தை சரியம் அதாவது அதை வந்து சரியான முறையில டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் யார் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக பாதையில சிவ மார்க்கத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த ஜெயம் பயிற்சி வாசியோகம் இதெல்லாம் முறைப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க தான் பிரம்ம சரியத்தை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க அது வந்து சிங்கிளா இருக்கிறவங்க தான் பெரும்பாலும் வந்து சுயம்பம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல போய் சிக்கிக்கிறாங்க அவங்க வந்து கல்யாணம் மூச்சவங்களை விட பல மடங்கு ஆற்றல் விரைத்து இருக்கிறாங்க கல்யாணம் முடிச்சவங்களாச்சும் குடும்பங்கிற ப்ரெஷர் இருக்கு ஓட்டம் இருக்கு கொஞ்சம்னாச்சு ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துருது ஆனா இளைஞர்களா இருக்கிறவங்க வந்து அந்த மெச்சூரிட்டியும் இல்ல பொறுப்பும் இல்ல சம்பாரிச்சறதுக்கு பெத்தவங்க இருக்காங்க ரொம்ப வீக் ஆயிடுறாங்க அந்த அதை பற்றி அறிவை வந்து போதிக்கல போதிக்கிறதுக்கு வந்து வாத்தியார்களே கூச்சப்படுறாங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு தரப்புல வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா கற்புன்றது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அதனால நான் ஆம்பளை தானே நான் எத்தனை பேரோட வேணாலும் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறதுனாலேயே தான் நிறைய பேர் அந்த குழியில போய் விழுந்துடுறாங்க ஸோ கற்புன்றது ஆண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அதுல அது கற்புன்னு சொல்லலாமா இல்லை ஒழுக்கன்னு சொல்லலாமா ஆஹ் நிறைய பெண்களோட போனா நான் இன்பமா தானே இருக்கேன் ஸோ அதுல என்ன தப்பு இருக்கு நான் ஆகும் போது சந்தோஷத்துல தானே இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறாங்க பின் நாட்கள்ல அது எப்படி போய் முடியும் இப்ப வந்து களி காலத்துல அப்படியே உள்ளவா மாறுங்க மாறுது எப்படின்னா பெண்கள் பல பேர் கூட போறது வர்றது நட்பு பாராட்டுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெஸ்ட்டி அது இதுன்ட்டு அவங்க லைஃப் அவங்களே ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறாங்க இப்ப வந்து கற்பு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பெண்கள் ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்னா அதை பத்தி பேசினாலே சீப்பா பாக்குற அளவுக்கான மனநிலையில வளர்த்தி வச்சுட்டாங்க ஆச்சுங்களா அப்புறம் யார் ப்ரொவைட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு உண்மையா இருக்கணுங்கிற ஒரு பேசிக் சென்ஸ் போன தலைமுறை வரைக்கும் ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு இப்ப வந்து அதுவுமே சந்தேகம்தான் அப்புறம் உண்மையில வந்து உயிராற்றல விரயம் பண்றது யாரா இருந்தாலும் தன் கிட்ட இருக்கிற இறைவனை இழக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி இறைவனை இழந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் அது ஆணம் முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் இழந்து மதிகட்டு போன விஷயம் எல்லாம் கல்லனா எழுபிறப்பும் தீயனாய் நல்லோர்க்கும் பொல்லனா நாடுன்ட்டு யார் இழந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கை ஒரு கேவலமான வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் அது வந்து அவங்க கற்போட அதனாலதான் கற்போட இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது ஆணுக்கும் பொண்ணுக்கும் ஒரு சமந்தான் ஆண்கள் தான் பின்னி வந்து பிரம்மஸ்வரியங்கள் உறுதி எடுத்துட்டே போயிருப்பாங்க பெண்கள் யாரு கூட வாழ்றாங்களோ அவங்கள கணவன கடவுளா நினைச்சு அவங்க பக்தி கொண்டு அது கற்பு நெறியா மாறிச்சு ப்ரொவைடர்ஸா இருந்ததுனால இப்ப அந்த பக்தியும் இல்லை அதனால கற்பு நெறியும் போய் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாத பெண்கள் மொபைல் போன் வச்சிருக்கிற பெண்கள் இல்லை அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு அது இந்த அளவுக்கு பெண்கள் போனதுக்கு வந்து இப்ப இருக்கிற பெமினிசம் இல்ல பெண்களும் வந்து ஆண்களோட சிறந்தவங்க நினைக்கிறது தான் காரணமா இல்ல அவங்க வந்து நம்ம வந்து ஆம்பளைங்களோட போட்டி போட தவிர நம்ம இனமே தனின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமா அதுதான் கரெக்ட் ஏன்னா கோழி கோழியாட்டு தான் இருக்கும் சேவல் சேவலாட்டு தான் இருக்கும் நான் சேவலை விட பெஸ்ட் அப்படின்னு கோழி நினைச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா அது பெஸ்ட் தான் ஆனா சேவல் மாதிரி அது கத்திட்டு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது பெஸ்ட்ன்னு சொ
அது பெஸ்ட் இருக்கு அது இல்லாம ஒரு கோழி இல்லாம ஒரு மொட்டு வராது குஞ்சு பொறிக்காது எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஆனா சேவலோட பாட்டுல அதுதான் பெஸ்ட் கோழியோட பாட்டுல அதுதான் பெஸ்ட்ங்கிற மாதிரி பெண்கள் அவங்களோட இறைவன் படைப்புல என்னென்ன ஸ்பெஷல் கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் பெஸ்ட் ஆண்கள் வந்து அவங்களுக்கான டேலண்ட்ஸ்ல அவங்கதான் பெஸ்ட் இதை வந்து கம்பைன் பண்ணி இந்த பிராய்லர் கோழிகளாட்ட ஒரே கூட்டுக்குள்ள அடிச்சு கம்பேர் பண்ணி பாக்குறது வந்து சரியான தெரியல அப்படியே இப்ப போயிட்டு இருக்கு அது மோசமா தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ முக்கியமாக வந்து சிங்கிளாக இருக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைனா கல்யாணம் ஆகிட்டு நிறைய பேர் பிரம்மச்சத்தில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆன ஆண்களுக்கு அந்த வீட்டில் இருக்க பெண்கள் எந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டால் அவங்க பிரம்மச்சரியத்தில் நீடிக்கிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் முதலாவது பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி பேசாம பெண்கள்கிட்ட பேசாமல் இருக்கணும் ஆச்சுங்களா பெண்கள்கிட்ட போய் நான் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கேன்னா அப்புறம் எதுக்கிட்ட கல்யாணம் பண்ணின்னு கேட்பாங்க ஆச்சுங்களா அதே பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளேனு போயிட்டா நம்ம ஒரு முடிவு ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா நம்ம அளவில் நம்ம வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கலாம் விந்து சுத்தி விரயம் பண்ணி தான் பெண்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது ஆச்சுங்களா அவங்களுக்கு இன்பம் தேவைன்னா அதுக்கு இந்த அந்த இன்பம் கொடுக்கறதுக்கு விந்து வீடாக போகணும்னு நம்மளும் சின்ன சில டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஆச்சுங்களா அதனால நம்முடைய இறைவனை நம்ம இழக்க முடியாது ஆச்சுங்களா மாதர் உயிராசை கொண்டே வாடுவர்னு திருமூலர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒழிய வாடிட்டு போட்டுன்னு சொல்லுவார் ஒழிய இலக்கணம்ல சொல்லவே மாட்டாங்க அது நம்மளும் பலவீனமாக நம்ம பலவீனமானா அவங்களுக்கு தான் வீக்னஸ் ஆச்சுங்களா நம்ம ஒரு ஆம்பளை ஒரு ஐம்பது தொண்ணூறு வருஷம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு தான் நம்ம வந்து ஆற்றல் விரையம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அந்த அந்த ஆம்பளை எண்பது தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் நல்லா இருக்கிறது அந்த பெண்ணுக்கும் நல்லது தானே ஆச்சுங்களா அப்போ உண்மையிலேயே கணவனை விரும்புகிற பெண்கள் வந்து பிரம்மசரியத்துக்கு ஊக்கம் தான் கொடுப்பாங்க எவ்வளவோ ஆம்பளைய சபரிமலை மாலை போட்டு போடுறதுக்கு பெண்கள் தான் காரணம் அவங்க தான் நாற்பத்தெட்டு நாள் ஆச்சு தண்ணி போடாமல் இருக்கட்டும் ஒழுக்கமாக இருக்கட்டும் சொல்லி மாலை போட வச்சு அனுப்புகிறாங்க அதனால் நல்ல பெண்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறத பயப்பட வேண்டியதில்லை பயப்படாமல் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அளவுக்கு பக்குவம் இது இந்த கலிகாலத்தில் ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்கும் பெண்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஞானம் இல்லை போன தலைமுறையில் இருக்கிற பெண்கள் கூட சபரிமலைக்கு அனுப்பி வச்சுட்டுருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தலைமுறையிலலாம் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுங்க பிராய்லர் கோழிகள் தான் ஆசையோட உருவங்களா சுத்திட்டு இருக்காங்க அதனால ஆம்பளை தான் எச்சரிக்கையா இருந்துக்கணும் சப்போஸ் நம்ம பிரம்மச்சரத்துல இருக்க கல்யாண ஆண்கள் அந்த பெண்களுக்கு சில டிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்து இல்ல இது மாதிரி பண்ணா அவங்களுக்கு காமன்னுங்கள் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி செஞ்சா கொஞ்சம் இவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் ஆம்பளைங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஏன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே ஆம்பளைங்களுக்கு அஹ் அந்த எண்ணங்கள் கம்மியா வர்றதுக்காக தான் நம்ம டிப்ஸ் நிறைய சொல்லி இருக்கோம் சப்போஸ் கல்யாண பெண்களுக்கு ஏதாவது இருந்தா சோ அது வந்து கல்யாண ஆண்களுக்கு வசதியா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா பெண்கள் வந்து பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அளவா இருக்கும் ஆம்பளைய போய் தூண்டி விடாம இருந்தாலே போதும் ஆம்பளையனாலதான் அவங்களுக்கு எடுறாங்க ஆச்சுங்களா பெண்கள் வந்து ஆம்பளைய அளவுக்கெல்லாம் வந்து உணர்வுகள் அப்படியெல்லாம் இல்லை ஆச்சுங்களா ஒரு சே எந்த உயிரினம் பார்த்தாலுங்க சேவல் தான் கோழிகளை துரத்திட்டே தெரியும் ஆம்பளையாடு தான் பொம்பளையாட்டை சுத்திட்டே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் நம்ம ஆம்பளைய அமைதியா ஒழுக்கமா இருந்தாலே பெண்கள்னால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின் உண்மையா வாழ்ந்தாலே ஆற்றல் விரைங்களா ஆகாதுங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் போறதுனால பெண்களுக்கு போய் நீங்க என்னத்து குறைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு குழந்தை வந்துட்டா அவங்க குறைஞ்சிரும் தனிஞ்சிரும் அவ்வளவுதான் அடுத்தது அவங்களுக்கு இன்பம் தேவைன்னா அதுக்கான வே மாற்று வழிகள்ல அது கொடுக்கலாம் ஆச்சுங்களா அதுக்கும் நம்ம பயிற்சிகள்ல சொல்ல இது வெளிப்படையா பேச முடியாதுங்கிறதுனால அதுல பயிற்சிகள்லயே நம்ம இப்படி பண்ணிட முடியும் அப்புறம் அவங்கள வந்து அவங்க உங்க பேச்சு கேட்குற அளவுக்கு பெண்கள் அமைச்சு அவங்க எப்படி ஆம்பளைகளை சபரிமலைக்கு அனுப்பி வச்சு அவங்க சேஃபா இருக்கிறாங்களோ சில பெண்கள் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நம்மளுமே வந்து அந்த பெண்களை வந்து சில நல்ல நல்ல ஆன்மீக விஷயங்களுக்குள்ள அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா அதுல அவங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தோம்னா அவங்க அதுல கவனிப்பாங்க உலக வாழ்க்கைக்குள்ள ஓடுறதுக்கு நம்ம ஊக்கம் கொடுத்தோம்னா அவங்க திசை மாதிரி போயிடும் நான் சில கல்யாண சகோதரர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அவங்க கிட்ட பிரம்மச்சரத்துல இருக்கணும்னு சொல்லும் போது நம்ம பெண்கள் கிட்ட போவே இல்லை அவ்வளவு உறவு வச்சுக்கலன்னா அவங்களுக்கு நம்ம மேல இருக்க இருப்பு கம்மியாயிரும்னு பயந்து இருக்காங்க ஆனா நான் அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இல்ல பிரம்மச்சர நாட்கள் அதிகமான
அவங்க வந்து பல பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க கூட அவங்க துண்டு செல்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஹாய் போட்டாங்கனால கனெக்ட் ஆகிடும் அவங்க அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருப்பாங்க அப்படி ஒரு வேலை வந்து நீங்க பிரம்மசரியத்துல ஒழுக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்னொருத்தனோட உயிராற்றல் உரியணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்க எவ்வளவுதான் நல்லா இருந்தாலும் தடுத்து வளர முடியாது ஆச்சுங்களா அவங்களா அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படிதான் இருக்கும் அவங்க வழியில தான் அவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள சுயசார்ந்த ஒழுக்கம் இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா அவங்களும் இந்த பசங்கள ரோமியா இருக்கிற மாதிரி பெண்கள் இருக்கிறவங்கள நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதனால உங்களுக்கு உண்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்க பொறுப்பு இல்லை அந்த பெண்ணோட பொறுப்பு உண்மையா இல்ல அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து உங்களால திருத்திடவே முடியாது ஆச்சுங்களா அப்படி திருத்தி திருத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை வேஸ்ட் ஆகும் அதுக்கு விட்டுறலாம் தண்ணி தெளிச்சு விட்டுட்டு நம்ம ஆன்மீக பாதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கலாம் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம ஆன்மீக பாதையில பிரம்மச்சத்துல நீடிக்கிறது உள்ளுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனாலும் குறைஞ்சபட்சம் அப்பா அம்மா மட்டும் இருக்கிறவங்க கல்யாணம் ஆகாதவங்க இல்ல கல்யாணம் ஆகி எனக்கு எல்லா விஷயமும் புரியுது ஆனா அதுக்குள்ள எனக்கு குழந்தைங்க இருக்காங்கன்ற ஒரு உணர்வு தெரியுது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது முழுசா ஆன்மீகம் பக்கமும் போக முடியாது முழுசா குடும்ப வாழ்க்கை இல்ல இந்த புற உலக வாழ்க்கைக்கும் போக முடியாது ஸோ குறைஞ்சபட்சம் எந்த அளவுக்கு புற உலக வாழ்க்கையில இருந்துட்டு நம்மளால ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள்ள போக முடியும் அது பண விஷயத்துலயா இருந்தாலும் சரி இல்ல பொருள் விஷயத்துலயா இருந்தாலுமே சரி ஆம்பளைகளுக்கு என்னங்க தேவை இருக்கு என்னால அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி இத்தனை உணவுமே நாலு செட்டு துணியும் இருந்ததுன்னா எத்தனை வருஷத்து ஆம்பளைங்களால ஓட்ட முடியும் இந்த ஆசையும் இந்த உடல் தேவைகளுக்கான அந்த ஓட்டமும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா ஆம்பளைகளுக்கு தேவைகளே இல்லையே அம்மா அப்பாவை இப்போ பார்த்துக்க வேண்டிய கடமையே கவனிக்கிறோம் அப்புறம் அது அது பார்த்துட்டு அப்புறம் என்னதான் தேவை இருக்கு புற உலகத்துல உங்களை விரும்பி சொல்றேன் கேளுங்க உங்களை விரும்பி உங்களோட எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் பிடிச்சி உங்களுக்காகவே வாழ்றன்னு ஒரு பெண் வந்தா இந்த கலிகாலத்துல ரொம்ப கஷ்டம் மேக்சிமம் இல்லை அப்படி வந்தா நல்ல விஷயம் தான் இருந்தா அப்ப நீங்க நீங்க சொல்றத கேட்டு டிரெக்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போகலாம் இந்த நம்ம விவேகானந்தரோட ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட சம்சா ஒய்ஃப் எல்லாம் அவங்க அவருக்கு நித்திய பிரம்மச்சாரியா தான் இருந்தார் ஆனா அவங்க சாரதாமையார் வந்து அவருக்கு தகுந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கம் அது இதுன்ட்டு அவர் என்ன சொல்றாரோ அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு வாழ்ந்தாங்கல்ல உங்களும் உண்மையில விரும்பி வந்தவங்க அப்படி இருப்பாங்க அப்படி அது இந்த கலிகாலத்துல நமக்கு தெரியல லட்சத்துல ஒண்ணு கூட இருக்கிறது டவுட் அதனால அந்த ஆசையை ஏன் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு லட்சம் பேருக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு மட்டும் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நினைச்சா எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் அதனால அது இப்படி எல்லாம் இல்லை நமக்கு நம்ம தான் நமக்கு நம்ம மட்டும்தான் நமக்கு நம்ம மட்டும் இல்லை அந்த ஈசன் மட்டும்தான் நமக்கு அப்படிங்கறதுல ஒரு உறுதி கொண்டு வரணும் உடச்சு தள்ளிடும் நமக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு அப்படி நினைக்கவே கூடாது எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நமக்கு இறைவன் பிறந்துட்டோம் இந்த மிருகங்கள் இருந்து வந்ததுனால அந்த மிருக குணங்களோடு சேர்ந்து இந்த காமமும் சேர்ந்துருச்சு அதனால அதை எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுன்னு அவன் பாதை கொடுத்துட்டான் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் இடை இடையில யாரு வந்தாலும் ஆஹ் என்ன மாதின் பால் வச்ச காதலை பற்றுற விற்று அப்படின்னு தான் திருமூலர் சொல்லுவாரு மனைவியா இருந்தாலுமே மனைவி நாடி போகாதேன்னு தான் திருமூலர் சொல்லுவாரு நம் சித்தர்கள் அனுபவப்பட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளும் அனுபவப்படுவோம் அதே அனுபவப்படுவோம் அதுல போனேன் அதனால உஷாரா இருந்துக்கணும் நம்மளும் வந்து பெரிய தேவை இல்லை அதனால ஓடணுங்கிறது இல்லை இப்ப நீங்க மாசம் எவ்வளவு சம்பாதிப்பீங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா நான் ஒரு மாசம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறேன் நீங்க மாசம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சா அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வச்சுட்டு குறைஞ்சு பிடிச்சு ஒரு வருஷம் உங்களால நீங்க நாலு மாசம் வேலை செஞ்சீங்கன்னா நாலு வருஷத்தை ஒட்டிடலாம் இல்லையா அப்ப அதுதான் தேவைங்கிறது அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருந்தா அதிகபட்ச தேவை நிறைய பேர் நான் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வாடகை மட்டுமே பத்தாயிரம் கொடுக்குறேன் அதனாலயே எனக்கு அது அதுதான் அதான் சொல்றேங்க அது நம்ம அந்த ஏரியா அங்க இருக்கிற அங்க ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிச்சா அதுக்கான செலவுகள் இருக்கத்த செய்யும் அவங்க அங்க 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 வாடகைக்கு இருந்தா தான் அங்க வேலைக்கு போக முடியும் இல்லைங்களா அதனால அமைச்சு வரும் இங்க நம்ம சம்பாதிக்கிறதுனால செலவு பண்றதோட நம்ம இந்த மாதிரிலாம் வாழணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதனால சம்பாதிக்கிறோன்னே போயிருது அதனாலேயே நிறைய பேருக்கு இங்க சம்பாதிக்கிறது வந்து பத்த மாத்திருந்து அவங்க வந்து சரி எனக்கு இதுதான் தேவை போதும்னு நினைச்சா இப்ப நான் கூட நினைச்சா இப்ப பத்தாயிரம் ரூபாய் வாடகை இருக்கிறதுனால அஞ்சாயிரம் ரூபாய் போக முடியும் அதுக்கு நான் முயற்சி எடுக்கல அது என்னோட தப்பு நான் ஒத்துக்கிறேன் சோ அப்படி முயற்சி எடு
அதுவும் முக்கியமா இப்போ இங்க இங்க ஒரு வாரமா உங்க கிட்ட இருக்கேன் இங்க வந்து எனக்கு பணத்துக்கான தேவையும் கம்மியா இருக்கு சொல்ல போனா சாப்பாட்டுக்கான தேவையும் கம்மியா இருக்கு ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடுறேன் இங்க வந்துட்டு இருக்குதான் தெரியுது ரெண்டு வேலை மட்டும் சாப்பிட்டோம் நம்மளால ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் எத்தனை வேலை செஞ்சிருக்கீங்க ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டு ரெண்டு வேலை தான் நான் சாப்பிடுறேன் இங்க நிறைய வேலையும் செஞ்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா மூணு வேலை சாப்பிட்டாதான் கரெக்டா நம்மளுக்கு எனர்ஜி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் திங் பசிக்கும் பசிக்கும் மூணு வேலை சாப்பிடலாம் நினைச்சிருந்தேன் ஆனா இங்க ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடுறேன் ஆனாலும் பசிக்கல பெருசா இது கூட வந்து நான் நிறைய வேலையும் செஞ்சிருக்கேன் சோ இங்க பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம இப்படிதான் இருந்துட்டோம் இத்தனை நாள் நம்மள ப்ரோக்ராம் பண்ண மாதிரி இருந்திருக்கும் அதுதான் இங்க பிரச்சனையை தவிர்த்து நம்மளால் மாற முடியாதது பிரச்சனையே கிடையாது அதுக்கான வாய்ப்பு வரும் போது இந்த மாதிரி இருக்க முடியும்னு நினைக்கும் போது கண்டிப்பா மாறலாம் அது நான் அனுபவ ரீதியா உணர்ந்திருக்கேன் கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பா வந்து அவ்வளவுதானுங்க இதே இந்த வேலை இல்லாம இருந்த ஒரு வேலை உணவு போதும் அது மதியம் ஒரு வேலை காலையில் சாப்பிட்றது பொழுதோடு சாப்பிட்றது மதியமும் ஒரே வேலையை சாப்பிட்டோம்னா இடையில கொஞ்சம் தேங்காய் சாப்பிட்டோம்னா போதும் அவ்வளோதான் தேவையே இல்லைங்களே உணவுக்கெல்லாம் பெருசாக தேவையே இல்லை மனுஷன் வந்து மாங்காய் பால் இருக்கையில் தேங்காய் பால் இருக்கடி குதம்பாய் தேங்காய் பால் இருக்கடின்னு குதம்பு சித்தர் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா தவம் பண்ணி 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 அதே வாழ்க்கையை மாறிட்டோம்னா நமக்கு அந்த உணவு ஒரு வேலை உணவுமே இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் வந்து உடம்பு மறைக்கிறதுக்கு நம்ம ஏன் முயற்சி பண்ணுறோன்னா நம்ம சொசைட்டியில் வாழ்கிறோம் வாழ்ந்து <laughs> 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 வாழல அது இந்த உலகத்துல வந்து இந்த ஐம்பதாயிரத்தோட மதிப்பு அடுத்த வருஷம் முப்பதாயிரமா மாறிடும் ஆனா அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு உலகத்தோட காசு மதிப்பும் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்துக்கு கூட போட்டி போட்டு போனா இந்த இப்ப இந்த இந்த தடவை ஐம்பது ரூபா வாங்குறது அடுத்த வருஷத்துக்கு பத்தாது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு மிச் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் இப்போ அப்படி இருக்க காசை நான் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு சேர்த்து வைக்கிறது நல்லதா இல்லை முதலீடு பண்ணலாமா அப்படி முதலீடு பண்ணா உங்களுடைய கருத்து என்ன இது இதுல முதலீடு பண்ணலாமா இல்லை இப்படி சேர்த்து வச்சா நம்மளுடைய ஃபியூச்சருக்கு நல்லா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவதுங்க நீங்க யாருக்கு கேள்வி கேட்கற இடம் தப்பு ஆச்சா நான் இந்த உலகத்தோட ஓட்டத்துல இருந்தே விடுபட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க போய் ஒரு விஷயத்துல புடிச்சுக்கிறதுக்கு தான் நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்க நம்ம வந்து நீங்க எதுல முதலீடு பண்ணாலும் அது நிலைக்கு போறது நிலைக்கு போறது இல்லை மீன்ஸ் வந்து நிரந்தரமான விஷயம் இல்லை உலகத்துல மாறிட்டே இருக்கு அப்ப அதுல நீங்க எப்படி முதலீடு பண்றதுன்னு நம்ம சொல்றது நீங்க முதலீடு பண்ணா உங்களோட நேரத்தையும் காலத்தையும் இறைவனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் காசெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு வேணுங்க நம்ம என்ன எத்தனை லட்சத்து கை வச்சிட்டு கோயில் வேலைய ஆரம்பிச்சோம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஆச்சுங்களா ஏதோ அதுவாக்கள் நடக்குது எல்லாரும் வரு நீங்க எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அது அப்படி அப்படியே போயிட்டு இருக்கு காசுனாலதான் வந்து நம்ம எதிர்கால தீர்மானிக்கப்படுறது இல்லைங்க அதனால காசு ஒரு விஷயமா நினைக்க வேண்டாம் ஆனா அது நீங்க இருக்கீங்க சேமிக்கிறீங்க தேவையில்லாத செலவு பண்ணாம இருக்கீங்க முதலீடு பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஐடியாஸ் வந்து நான் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்றது இல்லைங்கிறதுனால நான் அது கொடுக்கறது இல்லைங்களா அது அமைஞ்சிருச்சு நம்ம நாம பண்ணியாச்சு போதுன்னு திருப்தி ஆயிடுச்சு இது பத்து சென்ட் வச்சுட்டு போதுன்னு திருப்தி ஆனாலும் நிம்மதியா இருக்கலாம் ஆச்சுங்களா ஐம்பது சென்ட் வச்சுட்டு திருப்தி ஆகும்னாலும் திருப்தியா இருக்கலாம் இல்ல வாடகை வீட்டுல இருந்து திருப்தியா இருக்கிறதுனால இருக்கலாம் நம்ம மனசுதான் காரணம் இல்ல இங்க எல்லாருக்குமே அதுதான் ஒரு பயம் மனசுக்குள்ளயே இருக்கு ஏன் வந்து எல்லாருமே இப்ப நான் கூட நிறைய ஒண்ணு சம்பாதிக்கணும் ஏன் சேர்த்து வைக்கல முதலீடு பண்ணலாம் நாளைக்கு என்னால சம்பாதிக்க முடியுமா நாளைக்கு எனக்கு இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமான்னு வந்து அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டே இருக்கு ஆஹ் அதனாலதான் ஒண்ணு ஆனா நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கும் உணவளிப்பான் ஈசன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஞாபகம் இருந்தாலும் அது டக்குன்னு வரமாட்டேது அது ஞாபகம் வரும்போது ஆமா இல்ல அது அதுக்கே கொடுக்கும் போது எனக்கு எதிர்காலத்துல ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு தேவைக்கு கிடைக்காதா அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் இருக்கு சோ அது அப்பப்போ அந்த ஆன்மீக விஷயம் ஞாபகத்துல வரும்போது ஒரு பிடிப்பு வருது அந்த பிடிப்பு வரும்போது அந்த புற உலகத்துல இருக்க பயங்களும் நீங்கிடுது அவ்வளவுதானே இப்போ நீங்க திருவண்ணாமலை பக்கம் தானே பக்கம் தானே அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நூத்து கணக்குல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டை பத்தி கூட கவலை இல்லாம கொந்துருக்காங்க என்ன கவலை இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்க ஓ அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை நம்ம வந்து கோடி இருந்தாலும் அம்பானியும் பத்தாம் தான் ஓடுறாரு அதானியும் பத்தாம் தான் ஓடுறாரு நீங்க ஐம்பதாயிரம் வாங்கிட்டு பத்தாம் தான் ஓடுறேன்னு பயப்படுறீங்க என்ன பண்றது ஒண்ணும் இல்லாமையும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க நம்ம மனசுதானுங்க 
இல்ல எனக்கு இங்க கோயில் பணிய பாக்கும் போது அப்படிதான் தோணுது அஹ் அடுத்து என்ன நடக்கும் அடுத்து என்ன நடக்கும் எல்லாம் இல்லாம ஏதோ ஒரு விஷயமா நீங்க சொல்ல சொல்ல வேலைகள் நடந்துட்டே இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆளுங்க வந்துட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நான் இந்த நேரத்துல இங்க இருப்பேன்னு வந்து ஒரு இருபது நாள் நான் நினைச்சு பாக்கல இங்க ஓரளவுக்கு கோயிலுக்கு பணி செய்வேன்னு அதே மாதிரி கோயில் பணிக்கும் ஆளுங்க வந்துட்டு இருக்காங்க பொருளாதார ரீதியாவும் ஏதோ வந்துட்டே இருக்கு சோ இதை பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு எனக்கு எனக்குள்ளயும் ஒரு வந்து ஒரு தைரியமும் ஒரு இருக்கு ஓகே உன அடுத்த வருஷம் ஏதோ ஒரு வழி வரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம தேவைகள் தீர்க்கப்படும் சொல்லிட்டு சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போகலாம் அதாவது இன்னொன்னு என்னன்னா ஏன் இங்க இப்படி நடக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கோயில் கட்டினாதான் அந்த சிவன் வாழ்வாருங்கிற கணக்கு அவருக்கும் இல்ல இல்ல கோயில் கட்டினாதான் நமக்கு ஏதாச்சும் வரப்போகுதுங்கிற தேவையும் நம்மளுக்கு இல்ல அது ஏதோ ஒரு செயல் நடக்கணும்னு இருக்கு நம்ம எல்லாம் செஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் போயிடும் அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையுமே இது நீங்க இந்த இந்த காலத்துல இந்த இதுல இந்த செயல் செய்யணும்னு நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கை இப்ப போயிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த கர்மாஸ் முடிஞ்சோடனே நீங்க விடுபட்டு வெளியில வந்துருவீங்க இந்த கோயில் பணி செய்யறவங்கள இது வந்து ஈசனால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்களா இல்ல விதியா இல்ல உங்களால தேர்ந்த தேர்ந்தெடுக்க இல்லீங்க அது நான் வந்து இதுதான் பேசணும்னு நினைச்சிட்டு எதுவுமே பேசுறது நான் பேசணும்னு நினைச்சிட்டு பதில் சொல்ல இல்ல பேசுறதுக்கே சொல்றேங்க அப்படி இந்த ஒரு விஷயம் பேசுறதுனாலே யோசிச்சு வச்சுட்டோ இப்ப நோட்ல எழுதிட்டு வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் வேணா எழுதிடலாம் ஆனா அதுக்கு பதில் வந்து நோட்ல இருக்கிற கொஸ்டினுக்கு பதில் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொன்னாலுமே இருக்கிற விஷயத்த சொல்லிட முடியும் நேச்சுரலா வர்ற விஷயம் வந்து மனசு எம்டியா இருந்தா அது தானாவே அப்பப்ப தோன்றதா சொல்ற மாதிரி நான் வீடியோல பேசும்போது தானாவே வந்துருச்சு இந்த மாதிரி வந்து கோவில்களை பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மீட்டிங்க்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுச்சு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க போயிட்டு வந்த உடனே ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் அது கோவில் சிவன் கோவில் கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எப்படி எப்படி முடியும் இந்த காலத்துல அப்படிதான் எல்லாரும் எல்லாருமே ஒரு தாட் வந்து யோசிச்சிருக்கலாம் இல்லைங்களா சிவன் கோயில் கட்டுறாரா அப்படின்னு ஆனா அது நம்ம நினைச்சு கட்டலையே நான் அதுதான் சொல்றேன் நானா கட்டுறேன் நாம ஒண்ணும் பண்ணல இல்லைங்களா நம்ம ஒரு கருவியா இருக்கிறோம் இதுக்கான இதுக்கான கணக்கு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போடப்பட்டாச்சு அது எப்போ நான் ஆல்ரெடி கூட வீடியோல சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேங்க சதுரகிரி போயிருந்தேங்க மலைக்கு சதுரகிரி மலை உங்க ஊர் பக்கங்களா இல்ல பாக்க நீங்க போயிருக்கீங்களா சதுரகிரியில சந்தன மகாலிங்கம் சுந்தர மகாலிங்கம் கடவுள் இருக்கும் ரெண்டு மூணு தடவை போயிருக்காங்க மதுரைக்கு பக்கத்துல அங்க போகும்போது அந்த டைம்ல நான் வந்து எம்டியா இருந்தேன் ஒண்ணுமே இல்லை எந்த இடத்துக்கு இன்டர்வியூ போனாலும் எனக்குள்ள தோன்றத்தாள் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க நம்ம போய் இன்டர்வியூல கோருவோம் அப்போ அந்த ஓனர் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு டாப் பொசிஷனுக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்றோம் அப்படிங்கிற நிலைமையில அந்த கம்பெனியோட எம்டி தான் நேரடி மீட்டிங்கா இருக்கும் அப்ப எனக்கு வந்து கேள்விக்கு பதில் சொல்ற அந்த தயக்கம் எல்லாம் இருக்காது அதுக்கு பதில எப்படி இருக்குன்னா இவரெல்லாம் எம்டியா இருக்கும்போது நம்ம எப்படி நம்ம நம்ம துபாயில சொந்த தொழில் பண்ணிட்டு இங்க வந்த புதுசுங்க ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் அங்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியால இந்த அளவுக்கு நாலேஜ் வச்சுட்டு இவரு வந்து தொழில் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி உங்ககிட்ட நம்மளும் சொந்தமாவே பண்ணலாமே சொந்தமாவே பண்ணலாமே அதனாலயே எதுவுமே அமையாம போயிட்டு இருந்ததுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வகையான ஈகோன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த ஆணவம் நம்ம துபாயில சொந்த தொழில் பண்ணுவோம் அதுதான் நமக்கு பெஸ்ட் இங்க எல்லாம் என்ன பெரிய விஷயமா இவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்ம எப்படி வேலை செய்யறது அப்படி எல்லாம் தோணி அப்புறம் அப்பதான் அந்த கோயிலுக்கு போனேன்னு வைங்களேன் அந்த கோயில்ல தான் அவரு சந்திர மகாலிங்க சுந்தர மகாலிங்க பாட்டு இறைவா எவ்வளவு தூரம் ஏன்னா அஞ்சாவது படிக்கையில இருந்தே இந்த கார்மெண்ட் ஃபீல்டுக்குள்ள ஸ்டிச் ஒரு ஏழாவது எட்டாவது வரையிலயும் எல்லா மிஷின் ஸ்டிச்சிங்கும் தெரியும் அவ்வளோ ஒரு உள்ளுக்குள்ள வந்து கார்மெண்ட் ஃபீல்டுல அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்ததுங்களா எல்லாமே இருக்கு நாலேஜ் ஆனா வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன சம்பாரிச்சாலும் அதுல குறைஞ்சபட்ச இருபத்தஞ்சு சதவீத வயசு நான் உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன் அப்படின்னு எனக்குள்ள தோணுச்சுங்க அது எப்ப தோணுச்சுங்க அது இப்ப பத் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோணுது ஆனா அதுக்கப்புறம் மேல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் அமைஞ்சு பிசினஸ் பண்ணி சம்பாதிக்கிறதும் சம்பாரிச்சு தோட்டம் வாங்கி வீட்டுக்கு வாங்கி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாலுமே எனக்கு அந்த நாவமே வரல அப்புற கடைசியில இப்ப பேசல திடீர்னு கோவில் நாவம் வந்துச்சு திடீர்னு பேச்சு வந்தது திடீர்னு காடு இருக்குதுல அப்புறம் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறோம்ல அப்புறம் அது பண்ணோணுமல்ல வந்தது எங்க கனெக்ட் ஆகுது பாருங்க எங்கேயோ கனெக்ட் பண்ணது அப்ப அது இறைவன் கொடுக்கறதா சொல்லியிருந்ததுங்களா அது இறைவன் வந்து கொண்டாரு ஆச்சுங்களா அப்போ அது நினைச்சுக்கிறது ஆண்டவா சரி நீ நான் தான் சொன்னேன் அது உனக்கு கொடுக்க வேண்டியது அது
நினைச்சா நினைச்சா ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றும் அரிசியும் தானுங்க வாழ்க்கையில் ரெண்டு மாசத்துக்கு மணி இருப்பு இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு போனா கோயில் இப்படி செஞ்சுட்டு போனாலே நடக்கிறேன் அதெல்லாம் நம்ம கால்குலேஷன் எதாவது இருக்குங்களா பேரறிவுங்களை இறைவன் இந்த பேரறிவுக்கு தெரியும் எப்ப என்ன பண்ணணும் என்ன எங்க எது நடக்கணும் தோன்றுனவெல்லாம் மறையும் மறைஞ்சனவெல்லாம் மீண்டும் தோன்றும் எத்தனையோ சிவாச்சா நீங்க வந்து பேச்சா வந்திருந்தா ஒரு மாசத்துல இருந்த அந்த கஷ்டம் நம்மளால நம்மளால பட முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு ரெண்டாவது பேச்சப்போ பாத்ரூம் இல்ல அப்போ அந்த கஷ்டமும் பட முடியாது தெரிஞ்சு பாத்ரூம் இருக்கும் போது யாராருக்கு எங்கெங்க எப்படி எப்படி பண்ணி யாராருக்கு எந்தெந்த வேலை கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமோ எது முடியுமோங்கிற ஏத்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு எதுவுமே நம்ம கால்குலேஷன் இல்லைங்க அதுதான் பாருங்களே அது சீப்பட்டுட்டே இருக்கலாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுக்குன்னு ஓடும்போது நானும் ஓடிட்டு தான் இருந்திருக்கிறேன் பொருளாதார ரீதியா நம்மளுக்குன்னு தோடும் போது நம்ம ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டே இருப்போம் நம்மளுக்குங்கிறது எப்போ விடுறமோ உலகத்தில் நடக்கிற நம்ம வாழ்க்கையை ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து அதிசயப்படுத்தே கொஞ்சம் கூட ஒரு ஆமாங்க ஒரு அதாக இருக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ ஆச்சரியங்களை எல்லாம் நம்ம மறந்துட்டு ஓடுறோம் எங்க எங்கேயோ ஓடிட்டு இருக்கோம் இங்க வந்து பைத் துணியில குளிச்சு பழகியாச்சு துணி துவச்சு பழகியாச்சு துணி அவ்வளவுதாங்க எல்லாரும் திருவண்ணாமலை போலனாலும் நம்ம போயிடுவோம் தைரியமா இல்லைங்களா ஒரு ஒரு டென்ட் ஒன்னை போட்டு படுத்தா காலையில காலையில சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப சோகமா இருந்த வீட்டுல அச்சு பாத்ரூம் அங்க வெஷன் டாய்லெட்ல போயிட்டு இங்க வந்து பைப்ல குளிச்சு பழகிட்டேன் பயிற்சி கர்ம நீ சொல்ற மாதிரி கர்மாசம் வந்து புது புது கர்மாசம் வந்து இங்க சேராது இருந்த கர்மாசம் வந்து கழி அது இறைவன் இறைவனோட பாதத்திலே தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோங்க இன்னொன்னு வந்து இது நம்ம பிச்சைக்காரம் படத்துல எப்படின்னு தெரியல மேபி அவர் கஷ்டப்படுற மாதிரி அதை காமிச்சிருப்பாங்க ஆனா இங்க வந்து கஷ்டன்றதோட இந்த மாதிரியும் நம்மளால வாழலாம் இதுல ஒன்னும் அவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல நினைச்சா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹீட்டர் போட்டுதான் குளிக்கணும்னு இல்ல நார்மல் தண்ணியில குளிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து நல்லா வந்து சிட்டில இருக்க ஃபுட்டு தான் சாப்பிடணும்னு இல்ல இயற்கை ஃபுட்டு அதுவும் முக்கியமா டேஸ்டாவும் சாப்பிட முடியும் முக்கியமா நிறைய பேர் வந்து நான் ஏன் வந்து நான் நான் நான்வெஜ் விட மாட்டேன் நான் ஏன் வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட் சாப்பிட மாட்டேன்னா அது டேஸ்டா இருக்காது எனக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஆனா இது டேஸ்டாவும் செய்ய முடியும்ன்றதே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல டேஸ்டாவே செய்யலாம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் இங்கே சொல்லணும் அது என்னன்னா எனக்கு ஒரு படப்படுப்பு தன்மை கொஞ்சம் இருக்கு அதுக்காக நான் டேப்லெட் எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் அது வந்து முக்கியமா எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்போ ஜாப் விஷயமா இருக்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாவே இருந்திருக்கு இங்க நான் ஜாப் விஷயமா நினைக்காததுனாலயா இல்ல வீட்டு விஷயமா நினைக்காததுனாலயான்னு தெரியல அந்த படப்படுப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு படப்படுப்பே சொல்ல போனா இல்லைன்னு சொல்லலாம் காலையில ஏஞ்சிக்கும் போது அது லைட்டாவே இருக்கும் காலையில ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஏஞ்சிக்கும் போதே ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா அடிக்கிற மாதிரி எப்பவுமே இருக்கும் அதுவே எனக்கு இங்க இல்லாம மாதிரிதான் இருக்கு அதுவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எல்லாத்தோட முக்கியம் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு நைட்டு தூங்கும் போது எந்த கவலை இல்லாம தூங்குறேன் காலையில வந்து எப்பதான் அலார்ம் கிளாக் அடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் இல்லாம அது ரொம்ப நிம்மதி இருக்கு என்ன இருக்கோ இல்லையோ அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி திருவண்ணாமலை பத்தி நான் நிறைய அங்க போனதுனால யோசிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் நம்ம இருப்போமா அப்படின்லாம் கூட ஆனா திருப்பி அந்த திருப்பி அந்த அற்புதம்னு பேசும் போது அதுக்குள்ளேயேதான் வரும் யாருக்கு அந்த அங்க இருக்கிறவ மாதிரி கூட திடீர்னு ஒரு நாள் போனா இருக்கலாம் ஆனா அதுவும் கஷ்டமா இருக்காது இப்ப தோணுது என்ன இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை சாப்பாடு போதும் கண்டிப்பா இந்த அனுபவம் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு தான் நான் வந்து ஆசைப்படுறேன் அதே மாதிரி என்னால முடியுமா இல்ல இது வந்து எனக்கான வாழ்க்கை இல்லை அது சில பேர் தான் செட் ஆகும் நினைக்கிறவங்களுக்கு சொல்ல வேறு என்னன்னா ட்ரை பண்ணாம எதுவுமே சொல்ல முடியாது நாங்க நானும் நினைச்சது இல்லை என் கூட இருக்க ரெண்டு பேரும் நினைச்சதே இல்லை இந்த மாதிரிலாம் முடியுமா போன் இல்லாம இருக்க முடியுமா இந்த மாதிரி ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிட முடியுமா அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி அது தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் நம்மளாலேயும் மாற முடியும்னு அந்த ஒரு இனிஷியல் ஸ்டார்ட் மட்டும் எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா அது வந்து அவங்க பிரம்மச்சரிய பயணத்துக்கும் அவங்களோட ஆன்மீக பயணத்துக்கும் ஒரு பெரிய தொடக்க புள்ளிய கண்டிப்பா இருக்கும்